Azi e duminică, azi trebuia să fie ziua de plimbări, doar că e caniculă. Aștept încă o săptămână până vine în sfârșit toamna. Iar duminica asta o facem duminică de reparat. Avem ce repara la trotineta pentru că mereu se strigă ceva, e ca la mașină. Avem aici cablu nou nouț pe care l-am pus acum câteva zile pe spate. Iar acum o să vă arăt cum am făcut asta schimbând cablul de pe față. Trotineta are deja undeva la 6000 de km, așa că a suferit destule zgârieturi, înghesuiri prin lift, borduri, chestii, asta era complet zgâriat și îi se vedeau toate cablurile pe afară. Trebuie neapărat schimbat, dar pe față e și mai rău, pentru că pe față am făcut niște prelungiri de cablu, desfac placa și vă arăt de ce. De asta. Pentru că pe față eu am mutat bateria ca să am mai mult loc pentru controlare, am mutat-o în față ca să pun și greutatea bateriei mai pe față, să am control mai bun asupra trotinetei. Aici am controlerele acum au loc mai mult să se aerisească, iar firul de la motor din față nu mi-a ajuns până în spate ca să pot să îl mufez direct, așa că l-am prelungit eu și am făcut o țigănie, cum ar zice Emil. O țigănie am făcut. Nici nu mai știu care de unde e. Asta nu era, trebuia scos. Asta este firul de la motor. La motorul de pe față, firele sunt pe culori. Exact aceeași culoare și la intrare și la ieșire. Verde cu verde, albastru cu albastru, galben cu galben. Deci e ușor să-mi aduc aminte cum să le pun la loc. Pot să le scot fără nicio grijă. Ok. Să vă arăt ce e prin el pe aici. Aici este tocat. Iese firul pe aici. Aici e lipit ca să pot să-i pun capetele astea deci asta trebuie cu totul schimbat plus că e foarte tare firele sunt foarte tari și se macină destul de repede cablul ăsta e oricum ros nu mai e bun așa că o să-l tai ca să pot să desfac roata cu cheie Aici o să avem două șaibe din astea, sau cum le zice, o să încadă trotineta pe bărbi. Iar asta este, a nu, asta dinăuntru e cea groasă și asta din afară e cea subțire. Deci asta dinăuntru, asta este groasă și asta e cea subțire. Asta este cablu vechi, care era de la motorul spate, așa a ajuns, deci se rupsese asta de tot, astea sunt și astea lipite, urmau să se rupă. Așa. Rulmenții din interior sunt 6003, 6003, asta este numărul în caz că are nevoie cineva să știe. Cablul pe care o să-l folosesc am luat de la Brico de Po și am găsit pe acolo ca să aibă aceeași grosime cu cablul din, de la motor. 3300 de V scrie pe el aici. Tocmai mi-a căzut un gândac prăjit din, din roată. Asta este un gândac prăjit de motor. Nu știu de unde a apărut, dar a căzut. Am transpirat pe motor, nu se poate așa ceva. Deci motorul ăsta este blocat aici, nu știu cum să-l scot. Așa am mâncat și aici, mă duc să mă spăl. L-am scos cu rulment cu tot, pentru că rulmentul era ruginit. Și a ieșit cu asta cu tot, de aia mi și așa de greu. Nu e problema asta. O să-l bag la totul cu rulment. Aici avem firele, 
care trebuie să le modificăm. Sunt lipit acum și sunt prinse cu șoricei. Aici nu trebuie să umblăm, astea sunt firele de la bobine care se leagă între ele. Avem doar pe partea asta aici firele care duc spre controller. Din păcate o să trebuiască să lucrez pe subrulmentul ăsta pentru că e înțepenit acolo și n-am de gând să-l schimb, se învârte destul de bine. Nu am presă momentan, totul este cum nu ar trebui să fie, dar o să lucrez pe sub el așa fără nicio problemă. Așa, asta este firul galben. Scoatem protecția asta. Firul albastru. Rulmenții o să-i schimb totodată când mă apuc să-i schimb. Sunt patru rulmenții o să-i schimb pe totodată. Nu vreau să mă apuc acum, că durează până mâine. Este un fluduri foarte bun aici, se vede că este mat, e un fluduri de calitate, așa că nu o să-l dau jos, o să-l las aici și o să lipesc peste el. Și acum îl avem pe toate, ce trebuie să facem primul rând, trebuie să le scot din ax, ca să pot să le bag pe, să pot să bag pe cele noi. Și o să încerc să le trag pe aici, așa, ca să nu deranjez bobina pe partea elaltă. Am scos galben. Scoatem și restul și curăț axul pe interior. Am scos. Nu o să văd ce este, n-a scos adunat aici, mă. E toată mizeria de pe pământ. Asta e bucata de cablu care a rămăsese. Ca să putem băga firul, prin ax trebuie să îl dezvelim puțin pentru că nu se intre toată protecția asta de cauciuc nu se intre prin axul se intre doar la început aici cât să protejeze de apă așa dar ca să putem băga firele prin ax o să ne folosim de un cablu de frână să lipesc astea așa ca să pot să le trag prin ax Cred că a intrat suficient. Ideea este să nu intre apă pe aici. După cum am spus, asta este un fluduri bun. Eu așa fac diferența între unul bun și unul care se dezipește repede. Asta este mat, iar la care se dezipește este lucios. Și am zis că nu o să-l dau jos, așa că o să tai firul galben de tot. Asta o să fie galben, verdele cu galben o să fie galben la mine aici. Cu grijă să nu rup un fir de la bobină. Și o să l pun peste așa. așa. Mai departe o să l dau cu niște cremă din asta de capantă. Foarte mișto, made din Germany. Să aibă cu vârf. Și eu mai am un fluduri aici, tot la fel de bun, l-am probat și când se usucă tot așa e mat. Nu mă pricep la fluduurelele astea sau nici nu, mă, nici nu știu cum se numesc, nu știu nimic despre ele. L-am nimerit pe ăsta bun și mai am putut și-l termin, sper să mai găsesc la fel. 
Și o să lipesc cu asta peste el. O să-i fac o învelitură. Așa. De ce aleg să fac asta în loc să scot firul și să, să tai firul și să iau de la capăt? Pentru că toate firele astea sunt învelite în ceva plastic pentru că ele să nu se atingă unul de altul. Așa că eu trebuie să șlefuiesc fiecare fir în parte și să stau până mâine ca să decapez firele alea ca să le pot lipi. E foarte durează foarte mult, e foarte migălos. Știu că o să sară toată lumea pe mine să-mi zică că nu e bine ce fac și că... Dar asta e partea interesantă la clipul ăsta, că eu nu știu ce fac aici și eu aștept să pun clipul și după aia să mă uit la comentarii să văd ce fac bine și ce nu fac bine. Eu de acolo învăț. Eu dacă întreb acum pe cineva, oamenii nu au timp să-ți răspundă dacă îi întreb cum să lipești și o aia, cum să fac, nu au timp să spună mur în gură, dar dacă faci ceva și pui pe YouTube sau pe rețele de socializare și ei văd, atunci toată lumea o să aibă timp să te explice ce n-ai făcut bine sau să te critique. Așa că eu o să învăț acum cum se face din critică. Ok. S-a întunecat afară și asta e toată lumina pe care o am. Deci acum o să pun capetele ca să pot mufa motorul la controlor. Cam asta a fost. Am pus șuricei la loc. Totul este plat, să nu atingă rulmentul și avem motor cu un cablu nou. La sfârșit aici avem mufele pentru a-l băga în controller. De rugine și de rulmenți, altă dată mă ocup. Asta a fost Motorul funcționează. Am filmat o procesul ăsta pentru a documenta modificările și reparațiile pe care le fac pe trotinetă. Nu este un tutorial pentru că am mai menționat de vreo două ori, eu nu știu ce fac aici. Eu m-am gândit să filmez acest procedeu care oricum trebuia să-l fac. După ce am văzut o reclamă pe Facebook, îmi pare rău că nu mi-aduc aminte cine a pus-o, că am apucat să citesc doar ce scria în ea după care mi-a sunat telefonul și scria ceva de genul Nu vă lăsați trotineta electrică pe mâna amatorilor. Acum, presupunerea mea e că era la un serviciu de trotinete. Ce mi-a trecut prin cap la momentul respectiv, zic Băi, noroc că există oamenii ăștia cu facultatea de trotinete electrice Altfel rămâneam cu trotineta în stradă Și m-am gândit după aia că eu Toate modificările pe care le-am făcut pe trotineta în afară de semnalizare pe care le-a pus Traian Le-am lăsat pe mâinile mele de amator Și merge, adică merge din ce în ce mai bine chiar Trotineta asta a fost, vai mamă, e când am luat-o și acum este cu tot o altă trotinetă, după cum se și vede, că arată într-un alt fel. Dar e bine de știut că există băieți ăștia cu facultăți și doctorate în trotinete electrice. Culmea, nu știu când au apărut că trotinetele au doar câțiva ani, o facultate durează și aia, că, mă rog, nu mai contează. Ca idee, singurul om pe care l-aș lăsa să umble în trotineta mea e Traian, pe care l-am și lăsat. Da, asta a fost acum. Urc clipul și aștept comentariile cu critici. Abonați-vă la canal, că o să mai repar câte ceva la ea.